これ私ね何も書いてない今日、うん、ただ山か山書くねここね今さ、うん、指で逆に食いってやったじゃない、うんうんうん、あれはなんでそれあの癖あの<笑>毛,毛がある人こうやってあげる癖が<笑>あでも毛の下に書くからそういうふうにやるんだ、うんうん、こういうふうに毛,毛流れを上に上げて、うん、でそれであの整えてから眉を書くっていう、うん、そういうねなんか癖,癖で今あげちゃったねでも大切だよね眉毛の毛を流れを作ってからじゃないと、うんうんうんね、作んないとその。うんラインになっちゃうもんね、うんうん、中心を濃くして、うん、上下を薄くするっていうそのグラデーションで眉を描くようにしてます、うん、いつもラメクっぽくこれ使っちゃったりなんかするそうそうそうそうあ,ありがとう<笑><笑>帽子がだんだん落ちてる。あのね、あの、落としてる。<笑>落としてるんですよ。白髪が目立つじゃん。ごめんちゃん<笑>細いと老けるよね、眉ってね。確かにね、でもね、うん、私たちの時代はね、やっぱり細眉が流行ってたから。うんうんうんうんやっぱり結構抜いててさもう生えてこなくなっちゃったのよね、うん、だからタトゥー入れた、うんうん、でこうやって私もね描くときに、うんうん、ある程度太く太く太めに太めに描いていきますうん、うん、なんかさ顔がいかついじゃない私ほら骨張ってるじゃない、うんうんうん、頬骨とか出てるし骨、うんうん、もへこんでるしそうそう、うん、だからちょっとこう柔らかく優しい顔にしてほしい、うんうんでもさアーチにアーチとか優しい前にするとさ、うん、ちょっと田舎っぽくならないどう山ってやっぱりこうちょっと多少しっかりした山あった方がやっぱりさ思うんだけど、うん、その顔に合わせた、うん、ね好きなものとさ、うんうん、違うよね似合うのってねあとはやっぱりその人に似合う眉って、うん、やっぱりこれこれじゃないとダメっていうのはないよね,いよねあれもあれ,あれも似合うし、うん、これも似合うしっていう眉毛の線によってさ、うん、輪郭も変わるよね、うん、変わる変わる、うん、どうどうかなこのうんと、うん、あちょっとビフォーアからね、うん、ビフォーアアフター見ていいうんあー優しいあでもねやっぱり自分で描く前と全然違う,違う、うん、同じヘアメイクなのに全然違う<笑>とっつきにくいってよく言われたのよ二十<笑>代三十代あ,あこっちの方が優しい、うんうんうん、とっつきやすい人になったかももうちょっとえっ、ー、と眉頭ね、うん、えっ、ー、と近づけて、うん、眉山もうちょい、うん、もうちょい足して、うん、引くとまたちょっと強さも出てくるかな、うん、よいしょやっぱさおばじょ時代はいろんなアイテムを使うよりも、うんうん、シンプルにクックってやりたいわよね。うんうん、あいいいいで。うんいいよどう？あこっちの方が好きかもなんかほら立体感が出てないなんか。うんうん。あ私らもうちょっと寄せて、うん、で山もうちょい高くした感じ。うんうんうん、太さある程度太くして。そうだね。うんうん、私自分だったらここまで長く描かないもん。あ本当うん、なんかここの目尻よりかちょっと長くするっていうのがちょっと基本になってたっていうねそうそうそうそうそう、うんうん、なんかちょっと若返った若返った、うん、<笑>若い若い<笑>おばあちゃんおばあちゃん若い若い若い眉毛ででも全然違うよね、うんこっちでこっちじゃ全然違う眉毛描いてみる。ダッサいやつ描いてみようか。ダッサいやつ。ダッサいやつ。えこういう。シェイさんのえっ、ー、と顔に、うん、えっ、ー、と似合わない眉。うん。はい。やだ。<笑>ちょっとあんまり眉は。似合わない。五代おしゃれマダム特に必見です。おしゃべりプロのヘアメイクオーバージョ。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。マダムじゃなくてマンダ。知ってる人は知っている。そうなんであのさもうメガネの後、うん、がさだけどこのメガネのこの鼻に引っかかるやつをやらないと下向いた時にメガネ落ちちゃうからさ、うん、これチップの方がいいねチップいいよすごく、うん、指だとねちょっとやっぱり、うんうん、大きく広がっちゃう指が太いからねそうそうそう、うん、あチップの方がいいそうそうそう<笑><笑>